CNB와 대전시청자 미디어센터가 함께 만드는 시민기자단 뉴스입니다. 국제 청소년의 날을 맞아 2022 청소년 미디어 페스티벌이 개최됐습니다. 미디어를 통해 자신의 의견과 꿈을 펼치는 시간이었는데요. 이명숙 시민기자가 다녀왔습니다. 청소년들이 미디어를 통해 지속 가능한 지구의 미래를 모색하는 행사가 열렸습니다. 방송통신위원회는 대전광역시 시청자 미디어 재단과 함께 대전 시청자 미디어 센터에서 3일간 2022 청소년 미디어 페스티벌을 개최하였습니다. 지난 3일간 개최된 청소년 미디어 페스티벌에서는 미디어로 소통하는 청소년들이 모여 지속 가능한 지구의 미래를 그려보았습니다. 청소년들이 자신의 성장뿐 아니라 인류가 덕으로 사는 방법을 같이 고민하는 뜻깊은 시간이었다고 생각합니다. 올해 축제는 오늘로 마무리되지만 앞으로도 방송통신위원회는 우리 미래 세대가 마음껏 미디어로 소통하며 국경을 뛰어넘는 공간과 연대의 경험을 쌓아가도록 생애 주기별 미디어 교육 등을 통해 아낌없이 지원해 나갈 것입니다. 기다렸어. 이제 너희 차례야. 2022 청소년 미디어 페스티벌 슬로건입니다. 올해 행사에서 처음 선보인 국제청소년 영상공모전에서는 미국, 프랑스 등 세계 각지 청소년들이 제작한 지속 가능성에 대한 영상 콘텐츠들이 대전 미디어센터 4층 다목적실에서 10일과 11일에 상영되었습니다. 청소년 뉴스 경진대회는 지난 4월부터 37개 팀의 200여 명의 학생들이 참가하여 청소년의 시선으로 생활과 밀착된 소재를 찾아 각기 다른 뉴스를 제작하여 최종 10개의 팀이 수상의 영예를 안았습니다. 네, 원래도 제가 리포터나 기자 쪽으로 진로를 희망하고 있어서 직접 만들어보는 이런 기회가 좋은 경험이 될것 같습니다. 새로운 미디어 트렌드인 쇼폰 콘텐츠 공모전은 환경, 안전, 혐오 차별 대응 등의 관한 내용을 반짝이는 아이디어로 지속 가능성이라는 공익적 가치를 흥미롭게 보여주었습니다. 모두 74개 작품이 경쟁하여 꿈을 비롯한 8편이 수상의 영광을 차지하였습니다. 저희가 일상적으로 섭취하고 있는 먹거리들이 알고 보면 탄, 어, 환경을 파괴하고 있다는 내용의 주제로 영상을 제작했습니다. 어, 이 대회를 준비하면서 보다 환경 문제에 관심을 갖게 되었어요. 그래서 앞으로도 이런 자리가 많이 마련됐으면 좋겠다고 생각합니다. 12일 열린 시상식에는 정부와 방송사 등 각계 인사가 참석하여 뉴스 제작 경진 대회 및 쇼폼 콘텐츠 공모전 우수 작품을 시상하고 수상자들에게 축하와 격려의 메시지를 전했습니다. 특히 이번 페스티벌은 청소년 기자단 및 대전 지역 노인복지관 어르신들을 대상으로 뉴스 제작, 청춘 사진, 성우 체험 등의 체험 교육과 VR을 통해 메타버스 시대를 체험할 수 있었습니다. 미처 몰랐던 것도 여러 가지 좀볼 수가 있었고 또 옛날 추억을 생각하며 사진도 많이 찍었고 너무나 좋은 시간이었습니다. 2022 청소년 미디어 페스티벌은 공개 모집을 통해 선발된 청년 기획단이 기획에서 운영 평가의 전 과정을 자치적이고 주도적으로 진행하며 지속 가능성, 청소년 중심성, 세대 간의 간극을 좁히며 역사회와 지구를 어떻게 변화시킬 수 있는가를 보여주는 축제였습니다. 대전 CMB 시민기자 이명숙입니다.